ಹೈ ಗೈಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇನೆ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೇನೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹದಿನಾರು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೇಟನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೂ ಎ ಟೂ ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಇದ್ದವರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೂ ಎ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡೇಟ್ನ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಅವರಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವೇಕೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮೆನ್ನಿಗೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿದಾವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಮೆನಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಉಮೆನ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿದಾವೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೆನ್ನಿಗಿದಾವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರು ಉಮೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉಮೆನ್ ಆಗಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮುನ್ನೂರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಪಾವತಿಸೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನ ಚಲನಮುಖಾಂತರವಾಗಿನಾದರೂ ಕೂಡ ಪಾವತಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ